常用的。今天是因为没有戴银线镜，而变得非常 nerdy 的小。而且，请你也不要问小明为什么今天画了这么杀马特的银线，因为今天我们的文章中呢，也有一个从清水少女变成杀马特少女的朱青。今天要跟大家分享的是白先勇的一把青。哥姐好帅，我要嫁给他。一，他已经有朱青了。二，他已经死了。啊，天都阴惨了，天为什么这么不公平？不用抱怨。这都是命。一把青收录在《台北人》这本短篇小说集里。白先勇在自序里推荐了一个叫做欧阳子的人，通过细读文本而写出的评论集《玉屑堂前的燕子》，将埋伏在小说写实架构最底层的象征内涵挖掘出来。他认为，《台北人》这本短篇小说集中所有的人物都有两个特点：第一，他们都出身中国大陆，随着国民政府撤退来到台湾这一个小岛，是不属于台北的台北人；第二，他们都有一段难忘的过去，而这过去之重负直接影响。想到他们目前的现实生活，这些人物的共同特点也是串联起十四篇作品的表层锁链。同时，他提出“台北人”的主题定义可分三节讨论：今昔之比、灵肉之争和生死之谜，且三主题相互关联、相互环抱，共同构成串联十四个短篇的内层锁链。白先勇在书前引入唐代刘禹锡的七言绝句《乌衣巷》，点出了台北人今昔之比的主题。评论集的名称《玉屑堂前的燕子》大概就是由此而来。一把青里的对比是所有文章中运用的最鲜明的，也就是因为这样，可以说一把青是比较容易抓到线索，从而比较容易理解的。一把青被拆分为上下两部分，分别发生在中国国共内战前后。故事由国民党空军将领韦成的妻子师娘叙述。故事。由中国八年抗战胜利的开始讲起。日本宣布投降后，国民政府由重庆迁往南京，人们沉浸在抗日战争胜利的喜悦和自豪中。战后的南京简直成了我们那些小飞行员的天下，无论走到哪里，街头巷尾总碰到个把趾高气扬的小空军，手上挽了个衣着入时的小姐，潇潇洒洒摇曳而过，谈恋爱。一个个单身的飞行员都在谈恋爱。故事的主人公空军飞行员郭枕和年轻女中学生朱青的爱情故事也就从此开始。但是，一九四六年六月，国民党和共产党的内战全面爆发，郭枕所带的空军部队被调到前线，留下新婚的朱青独守空房。然后，接下来结果竟然可是出乎意料不出意料的，郭枕在战争中坠机身亡，国民党在内战后期节节败退，最终师娘和朱青拖家带口逃往了台湾。然后，在故事的下半部分，国民党迁往台湾后，师娘和朱青重逢，中间逃难的过程只是一笔带过，叙述简洁快速。而关于朱青和郭枕的爱情故事和朱青后半部分的生活状态，则采取了细腻。缓慢的叙述，这里便产生了一个叙事节奏快慢的对比。对比是理解这个故事的核心。我们可以以典型的形式主义角度来看待一把青，它分为上下两部分，讲的是朱青的两种生活状态，也是两种社会状态。不管是生活状态还是社会状态的巨大变化，都不是人为控制，也根本无法进行人为控制的。所以这种变化也就颇有世事变迁的无奈之感。哎呦妈妈，这都是命。文中一个显著的对比是朱青前后性格产生的巨大反差。前半部分的朱青是典型的清纯少女，蓝布长衫，整齐的直发，朴素内向，腼腼甜甜，很有一股叫人疼怜的怯态。初入爱河的她，真挚热烈执着，为了郭枕被学校开除，和父母闹翻，死也不肯回家，发誓一辈子，一辈子，一辈子，一辈子，一辈子肯定了郭枕。郭枕出征后，他一步远门也不肯出，他错过总部打电话传来郭枕的消息。如此痴情的朱青，不难想象郭枕逝世对他产生的打击有多大。得知郭枕死讯的他，先是企图自杀，被救回后死尸一般躺在床上。眼睛睁的老大，目光却是散涣的。他没有哭泣，可是两片发青的嘴唇却一直开合着，喉头不断发出一阵阵尖细的声音，好像一只瞎耗子被人踩的发出吱吱的惨叫来一般。这段真实却残忍的描写，将朱青当时极度的痛苦和绝望描写的淋漓尽致。他太依赖郭枕，把他视为自己的全世界。所以在失去郭枕后，朱青的一部分生命也就死去了，残留下来的只是他空洞的躯体。于是后半部分，我们看到的是一个截然不同的朱青。曾经在生人面前羞怯的不敢抬头的他，今日成了俱乐部里的流行歌手，穿着透明紫砂撒金片的旗袍，一双高跟鞋足有三寸高，唱歌充满着懒洋洋的浪荡劲儿。他此时的妖艳轻浮不止体现在舞台上。师娘受邀到朱青家里做客时，发现朱青家里。就有三个年轻的小空军，而朱青一边和他们打情骂俏，一般称他们为这群小弟弟。咦
今日的朱清学会了逢场作戏。虽然朱清对其中的一名空军小顾感情似乎不一般，对他分外关照，然而朱清已经无法像年轻时那样奋不顾身的投入爱情。说到小顾，就不能不提到文章的第二对比点——郭枕和小顾的形象对比。郭枕，郭枕，郭枕，你怎么不喜欢小顾呢？小郭好挫啊！没错，同样都是飞行员，郭枕大概就是战争年代的高富帅，一顶崭新高耸的军帽帽檐正压在眉毛上，英气勃勃，心性极为高强。年纪轻轻就成为了空军小队长，留美归来，对待朱清更是百般照顾。出征前满面憔悴的拜托师娘照顾朱清，连最后在前线的坠机死亡都充满了为国捐躯的英雄气概，简直是霸道总裁爱上我男主人公的即视感啊！而小顾呢，虽然也是茁壮的身材。才浓眉高鼻，但却只知道跟在朱清身后，替他搬挪桌椅，听他指挥。最喜欢的娱乐方式是打麻将，而且还要靠朱清四处替他兜搭子，凑人打麻将。重点来，小顾最终也是坠机而死，但是是怎么死的呢？才起飞几分钟就掉了下来。这死的也太随便了吧！是的，郭枕和小顾，一个是帅气俊朗、意气风发的空军男神，一个是唯唯诺诺、贪图小乐的小弟弟。一方面衬托出了朱清前后性格的巨大反差，另一方面，我们也能以小见大的从他们的身上看到两个时代社会整体风貌的改变。这也就涉及到文章的第三层对比，社会风气在某种程度上由空军的精神风貌体现出来。郭枕所代表的空军充满活力的斗志和士气，体现了抗战胜利的喜悦和憧憬；而小顾所代表的空军及时行乐、颓败畏缩的精神，则是反攻无望、颓废迷惘的完全体现。那朱清从天真单纯的炽热爱恋，到逢场作戏的醉生梦死的喧闹过程中，师娘却是沉默被动的，透过他那双怜悯但疏离的眼睛，见证着。一切这样看来，师娘冷静地记录着朱清的变化，就像是作者冷静地记录着当时社会的变迁。然后我们看到师娘和朱清的对比，师娘和朱清都是空军家属，但师娘却没有经历朱清一般的性格巨变。从头到尾，师娘的态度都是冷静平和的。面对丈夫生死不定、每天悬心的客观现实，师娘选择通过打麻将来麻痹自己，有心事坐上桌子，红中白板一混，什么都忘了，并直言不讳地交给朱清作为飞将。将军的太太，你就得狠起心肠来，才担得住日后的风险。她懂得，既然嫁给空军，就要面对这样的现实，别无选择。师娘或许也经历过朱清年轻时的担心，但看惯后起伏多变的感情也渐渐变得麻木平和。既然改变不了命运，只能顺从命运的安排。在她眼中，麻木和妥协是保全自己的最好方法，而这个麻木，也就是将她这个木乃伊保留下来的防腐剂。讽刺的是，后半部分的朱清的确学会了麻木自己，甚至在。小顾去世后，还能笑着组织大家打麻将。不过，他真的放下了吗？空军小伙子那么多人，为什么他偏偏喜欢和郭枕长相气质都无出一辙的小顾？为什么对于过去的事情，他一句也不提？他所唱的那一句，好像从心窝里蹦出来的似的，讲男女婚爱的东山一把青，是不是暗示着他内心最深处那一点最无法释怀的绝望呢？这些我们都不得而知了。我们知道的是，这是一篇充满了消极色彩的文章。朱清。和郭枕不了了之的爱情故事是最浅层，却也是全文最核心的悲剧。而在个体背后，则隐藏着更大的时代悲剧。在战争年代，年轻生命的消逝、美满家庭的破碎，仿佛已经成为了寻常。在动荡的时代背景下，个人似乎根本无权像一个完整的人一样生活，更无从提及对于幸福的追求。除了反映战争的残酷，本文也体现了战后台湾社会上的颓废心态。我们常说“哀莫大于心死”这句话，对于朱清适用，而对于当当时台北人的心态也同样适用。当一个人、一个时代彻底失去了生活的信念和希望，活着便成为了一种折磨。因此，我们也可以说，这篇文章其实反映了一种更普遍的生命形态的悲剧。文中的朱清和师娘都生活在一种永恒的恐惧中，他们生命中的最爱随时都有可能被命运之神夺走。他们选择了不同的生活方式，让自己活下去。朱清比较极端，师娘比较平衡。但是，看透如师娘或看不透如朱清，面对。无可预知的命运所强加在他们身上的悲剧、困境和折磨时，都无处可逃。我们常说，生命意义的追寻本可以突破个人际遇和时代的限制。然而，这种理想主义的说法背后，像我们这样生活在茫茫现实中的小人物，当不幸降临到我们头上时，真的能做出什么改变吗？命运究竟是什么？我们真的能掌控命运吗？还是你更相信这部影片的题目？这都是命。
。谢谢大家收看本期小明的英语。如果有任何想法、建议或疑问，都可以填写在下面的留言区里。尤其是如果你不同意小明的某些观点，因为文学从来都没有不准答案。小明的英语呢，希望营造开放、自由的讨论空间，也希望大家能够在讨论、学习和掐架中每天喜欢文学多一点。我们下期。